estamos tendo a oportunidade de adorar aquele que todo joelho se dobrará e toda língua irá confessar que só Ele é o Senhor. Talvez você não tenha entendido a profundidade daquilo que você está fazendo agora. Mas um dia a palavra do meu e do seu Deus diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que não há outro Deus além desse que você está adorando agora. Pai, nós não queremos o que o Senhor vai fazer amanhã ou o que o Senhor fez ontem. Nós queremos a porção do hoje sobre as nossas cabeças. Aonde o Senhor está agora, Pai? O que o Senhor está fazendo agora? O hoje do Senhor sobre a nossa vida como igreja nessa noite? Querido, levante as suas mãos. Abre o seu coração. Abre o seu coração nessa noite. Vai fluir no nosso meio Pai, nós te entronizamos No lugar mais alto que existe Sobre essa terra O altar de honra E adoração é do Senhor Jesus Desde agora e para sempre E não há outro no nosso meio Digno de ser coroado Não há outro no nosso meio Digno de ser exaltado a glória nas alturas, a glória nas alturas ao rei que vive e em breve voltará para buscar a sua igreja. Glória nas alturas, porque ele vive cheio de majestade, cheio de glória. Então você quer que o Pai solte a sua mão Porque você já sabe dar alguns passos Então o Pai insiste em segurar a sua mão Mas você faz sinal para que Ele solte a sua mão Porque você já está grandinho demais Ah, então o Pai solta a sua mão Deixe que você dê alguns passos Então você cai Mas o Pai está ali pronto para te segurar E falar, filho, está vendo? Não é do jeito que você quer não é do jeito que você pensa. Ah, até quando eu e você somos teimosos, queremos as coisas da nossa hora. É uma noite onde o Senhor vai nos despertar com o seu amor.
vai segurar alguns pela mão e vai falar, o seu lugar ainda é no meu colo, cresça, nós temos escutado isso, cresça, a ponto de se tornar uma criança de novo, ah, você está adulto demais, o seu lugar é no meu colo, você acha que sabe andar, correr sozinho, mas o seu lugar é no meu colo, pai, o seu colo, o seu colo de amor, ah, que amor é esse? As crianças estão abençoadas nessa hora em nome de Jesus. Os professores. Querido, você precisa ficar em espírito de oração. Agora não é hora de você ir para o banheiro, porque algumas pessoas entendem que esse horário que dá um, um pequeno... Uma pequena direção para as crianças é hora de tomar água, de ir ao banheiro. O Abba vai se manifestar com, com a força do seu poder. Quando o Abba ruge com a força do poder dele, as pessoas que entendem o rugido correm ao seu encontro, algumas ficam assustadas. Mas aí reconhecem que é o rugido do Pai, então elas voltam para o lugar onde elas jamais deveriam ter saído. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me deu duas visões. A primeira eram pessoas deitadas sobre macas, e estavam dentro da igreja, algumas macas espalhadas. E eu perguntei para o Senhor, elas estão doentes? E o Senhor, não, elas estão dormindo. Eu vou tirar pessoas do sono espiritual nessa noite. E eu vi aquelas pessoas levantando de um sono espiritual. É como se você viesse aos cultos, participasse de conferência, mas nada entra no seu espírito. Você continua dormindo e fazendo as mesmas coisas, como se nada tivesse acontecendo. E o Senhor Jesus diz, eu vou rugir nessa noite, eu vou tirar pessoas do sono, porque com o meu rugido ninguém fica na mesma posição que está. E a segunda coisa, o Senhor me mostrou um relógio grande e Ele moviu o ponteiro daquele relógio. E eu falei, Senhor, o Senhor vai acelerar o, o tempo nessa noite? E o Pai me disse assim, coisas que eram para acontecer em três meses, eu vou fazer com que elas aconteçam no mês de dezembro. Então existem projetos no seu coração que você declarou assim, o um ano que vem, em março, daqui três meses... Eu vou começar o meu negócio, eu vou fazer tal coisa, o Senhor acelerou o tempo. Aquilo que era para três meses, você vai colher em dezembro. O ano ainda não acabou, é ano do favor do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Querido, você não pode ficar na posição daqueles que dormem, eu e você não podemos. Há um rio de revelação e eu tomei posse disso sobre a minha vida. E o Senhor vai movimentar coisas que estão paradas sobre mim e sobre você. Abre a sua palavra. Em primeira crônicas. Jesus me ajuda. Primeira crônicas 12. Versículo 8 Quem esteve na vigília, o Senhor orientou a nossa vida dizendo que por muito tempo Ele quis levantar a geração do fogo e Ele levantou Depois Ele ansiou a geração que se quebrantava facilmente diante do fogo e essa geração também existiu Mas o Senhor disse ao meu coração que nós estamos hoje vivendo a geração daqueles que são transparentes Daqueles que têm o fogo, que são quebrantados, mas são verdadeiros. E o Senhor Jesus disse que no meio dessa geração que entende o fogo, que entende a, a palavra, que entende o vinho, que entende o que Ele está fazendo, e ainda assim é de verdade, diante, diante das dificuldades, diante das coisas que tentam nos paralisar, no meio desses o Senhor anseia levantar os seus gaditas. E o Senhor fecundou essa palavra no meu coração e fez com que eu gerasse ela durante alguns meses. E quando o pastor falou comigo que eu pregaria a quinta, eu corri para essa palavra e falei, deixa eu pregar ela hoje, deixa eu pregar ela quinta, deixa, pai, é para agora, eu sinto o Senhor se movimentando sobre ela. E ele disse, ok, pregue, pregue essa palavra. 
E o Senhor Jesus nesta noite, Ele vai levantar e despertar gaditas sobre essa geração. E nós vamos entender o que um gadita faz e o que um gadita é. Olha aí na sua palavra. Primeira Crônicas 12, 8, amém? Dos gaditas apoiaram Davi. Na fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para lutar, armados de escudo e lança. Seus rostos eram como o rosto de leão E eles eram ligeiros como corça sobre os montes Amém? Eu vou ler de novo Dos gaditas que apoiaram Davi Na fortaleza do deserto Homens valentes Homens de guerra para lutar Armados de escudo e lança Os seus rostos eram como o rosto de leão E eles eram ligeiros como corça sobre os montes Amém? Pode se sentar no seu lugar. Pai, nós cremos que o Senhor se manifestou já no nosso meio, o Senhor está aqui. Então, aquilo que está no seu coração para hoje vai acontecer. E não há nada que impeça o seu agir no nosso meio. Não há nada que impeça o agir do Todo-Poderoso no nosso meio. Pai, essa palavra é sua. Usa minha boca. Ah, todas as mentes estão cativas ao Senhor agora. Toda alma calada e todo espírito quebrantado nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quando eu fui entender o que o Senhor estava querendo ministrar o meu coração sobre os gaditas, eu já tinha escutado, talvez você já escutou sobre os gaditas de Davi, que eram verdadeiros guerreiros prontos para a guerra. O Senhor começou a falar algumas coisas comigo sobre características de um gadita. E um gadita ele não é homem, ele também é uma mulher É um espírito de gadita que paira sobre a mim e sobre a sua vida Existem gaditas que nascem e já tomam a ousadia de ser um gadita Existem gaditas que no meio da trajetória reconhecem, se arrependem e então assumem o seu papel de gadita E existem alguns que até hoje não sabem que são, mas serão despertados para essa função E o Senhor começou a alinhar o meu espírito Dizendo como Davi se comportava e como seus guerreiros atuavam diante das guerras Um gadito ele nasceu para guerrear Então ele morria em favor do seu servo Ele ia até o fim em favor da sua pátria, em favor da sua descendência Em favor daquele que ele estava representando e, gad... e Davi tinha um dos melhores gaditas Incluindo, você não precisa abrir Incluindo José e Eleazar Incluindo o Samá, que eram os seus três de confiança E alguns outros que a palavra também cita E nós acabamos de ler que o Gadita ele tinha o rosto de leão Ele era ousado, corajoso Ele tinha lança e ele tinha espada Ele tinha escudo e pés como de corça E nós hoje vamos ganhar a mentalidade de alguém que nasceu para guerrear nós escutamos diversas vezes e sabemos que a nossa luta não é contra homem. A nossa luta é contra principado e potestades desse mundo tenebroso. Querido, se você está insistindo em lutar com as suas forças, em lutar com os homens que te fazem mal, você está fazendo tudo errado. Porque a sua luta é contra Satanás, é contra aquilo que ele faz. Eu e você fomos designados para guerrear. Você quer paz? Ora para Jesus voltar logo, porque só no céu você vai ter paz, não vai ter choro, não vai ter pronto, aqui é guerra, aqui é guerra, é todos os dias nós guerreamos e lutamos contra o pecado, porque nós reconhecemos que nós somos santos, nossa, mas é fácil, nunca mais eu vou ter erro, muito pelo contrário, se eu luto contra o pecado, significa que o pecado está à minha porta todos os dias, e os gaditas reconheciam isso, a palavra do Senhor Jesus diz, que eles tinham um caráter decisivo O que é ter o um caráter decisivo? A palavra do Senhor fala em Hebreus 4,16 Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça Para que recebemos misericórdia e achemos graça A fim de sermos socorridos no momento oportuno 
quando eu reconheço que o meu caráter é decisivo, eu me achego ao trono da graça com ousadia, sabendo que ali tem socorro e ponto, o meu socorro vem dali, não tenho para onde correr, o caráter decisivo, ele não é corrompido facilmente, o caráter decisivo não volta, não volta a fazer aquilo que um dia parou diante da crise ou diante do aperto, o caráter decisivo continua, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que ninguém tenha te tenha vindo te socorrer, mesmo que os dedos estejam te apontando, mesmo que o céu esteja fechado, eu tenho um caráter decisivo, eu não tenho mais para onde voltar, eu já tomei a decisão, eu não tenho mais para onde correr, e eles também eram, além de homens de guerra, como nós estamos aqui escutando, além de ter o um caráter decisivo, a palavra do Senhor também diz, que eles eram consumidos de ousadia, um guerreiro, se não for ousado, ele não serve para a batalha. Eles brigavam, imagina a cena. Eu acredito que os gaditas de Davi brigavam entre eles para ficar em, na linha de frente. Porque eles eram ensinados e treinados desde o ventre. Assim que nasciam, a ser homens valentes, homens destemidos. A palavra diz que eles lutavam tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Eles eram flexíveis, maleáveis. Quantas vezes nós não sabemos lidar com o confronto e nós queremos a resposta do Senhor imediato. Pessoas que são flexíveis, elas conseguem se adaptar àquilo que elas estão vivendo, não aceitando aquilo como verdade. Mas elas conseguem adaptar ao processo que está vivendo para então entender o que Deus quer ensinar, para que o processo termine logo, para que passe rápido. Existem pessoas aqui nessa noite que o Senhor vai mostrar para você que você está usando a arma errada e que você está cansado porque está lutando com uma mão só e na verdade você tem duas então o Senhor está ensinando você que no meio da batalha querido, venha dar desse lado, venha dar desse aqui assim como o salmista diz mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita ainda assim eu não serei atingido porque eu sei em quem eu tenho crido o diabo por muito tempo Claro que 90% da culpa não é dele, 10% ainda é dele, porque tem coisas que ele mesmo já está falando por aí, né? não é culpa minha, é eles mesmos que estão fazendo, mas os 10% de culpa que ele tem, ele tenta introduzir na minha e na sua natureza, a natureza de Adão, ele tenta colocar no meu e no seu subconsciente falsas verdades, que são os sofismas que ficam na nossa mente, o sofisma da inferioridade, o sofisma da perseguição, o sofisma de que você não consegue, o sofisma de que você não nasceu para guerrear, de que você nasceu para ficar no banco só alimentando. E são coisas que são falsas verdades. E a palavra do Senhor Jesus diz, você não precisa abrir. Lá em Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e pela força apoderam-se dele, os valentes, os gaditas, eles se apoderavam das terras, antes das terras serem deles, porque eles entendiam que o reino ali, aquele reino terreno, aquele reino que eles estavam vendo, era um conquistado à força, e o Senhor Jesus diz, eu preciso que a minha igreja entenda que o meu reino está disponível, a porção eu já liberei, eles precisam se posicionar para conquistar aquilo que eu já liberei, e precisa ser a força, precisa ser a base de guerra, precisa ser a base de oração, de jejum, de pranto, de choro. Querido, que resposta que você está esperando no Senhor? O que, que o Senhor falou que faria e ainda não fez? Você está de braço cruzado esperando que Ele faça? Sendo que o reino é tomado à força. E aqueles que se posicionam se apoderam dEle. Gaditas que entendem que são valentes Ei, eu quero dizer uma coisa sobre a sua vida Você não nasceu para ser covarde Você não nasceu para ser medroso, tímido Você não nasceu para dar errado Existe um espírito que para sobre a sua vida e te faz um valente Você nasceu para dar certo Você nasceu para dar fruto O seu fruto tem que permanecer no Senhor você não é um fraco, você não é um miserável, você é um valente. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Ainda assim, você...
você é um valente Não, eu não vou conseguir Eu não dou mais conta Na minha vida tudo é difícil Ainda assim Você é um valente Porque sobre todas as coisas Eu e você somos mais do que vencedores Os valentes entendem Que eles são mais do que vencedores Você está passando por crise? Você está passando por processos dolorosos na sua vida? Eu vim aqui só para te falar que você é um gadita. E gadita não só aceitam o processo, como guerreiam nos processos que estão vivendo. Ei, descruza o seu braço. A sua família vai se perder enquanto você está com mimimi chorando. Querendo encurralar Deus na parede para que Ele responda. Quando na verdade tudo está liberado. Ele já respondeu. Conquiste a força, aquilo que é seu no reino. Ah, Pai. Os gaditas não desistem do chamado no meio do caminho. Imagina o gadita. Brigou com a esposa na linha de frente, mas ele brigou com a esposa. Então ele olha para Davi e fala, hoje eu não vou, tá bom? Eu briguei com a minha esposa, eu tô triste, tô mal. Davi olha para ele e fala, você não serve para andar comigo. Não, hoje eu não vou. Por que, que você não vai? Eu mandei um WhatsApp pro meu líder e ele não vi, nem visualizou. Ele nem me respondeu. Eu tenho mais coisa para fazer. Ei... Entenda que você está em guerra Tem mais coisas para você se preocupar Os gaditas Eles iam até o fim Sangrando, gemendo Sangue pingando O rosto era como o de um leão Eu não saio daqui Se eu não pegar a minha vitória Eu entendi o meu chamado Eu não vou desistir Gaditas Não param no meio do caminho Gaditas Tinham crises na sua alma com certeza sim Gaditas eram pressionados pelo sistema? Com certeza sim Gaditas eram visitados pela inferioridade? Óbvio Imagina aquele que aprendeu a lutar muito mais rápido O outro olhava para ele e falava Mas por que? Eu treino tanto e você já aprendeu a usar as duas mãos? Não, mas você é um valente Eu vou te ensinar a lutar com as duas mãos Gaditas não competiam entre si Porque eles não podiam lutar Por um mesmo propósito Se eles lutavam entre si Gadita andava unido Olhando a mesmo, o mesmo foco A mesma visão Ei, nós vamos conseguir Ei, é por um povo É por uma nação É por um Deus Nós vamos conseguir Gaditas não se dobravam Diante de outros deuses Gadita não tinha tempo para cuidar da vida de ninguém. Gadita não tinha tempo para olhar no Facebook e falar, nossa, mas o pastor está com tempo, hein? Gente, mas o que está que acontecendo com aquela irmã daquela igreja? Gadita talvez não tinha nem Facebook. Eu não estou falando para você excluir, tá? Que naquela época também não tinha. Mas não vai falar que eu levantei um propósito para excluir o Facebook. Gadita, ele não tinha tempo para ficar... Lambendo as próprias feridas Querendo que alguém viesse colocar azeite Olha, coloca azeite pra mim Não, levanta daí, você não vai morrer com isso daí não Você nasceu pra fazer um, algo muito maior que isso daí Nossa, mas você tá falando comigo que eu não posso me ferir? Pode, mas não pare Continue Ah, mas eu não consigo Você consegue Você é mais que vencedor em Cristo Jesus Existem pessoas que entraram aqui disposto a parar Gadita não para no meio do caminho A palavra do Senhor Jesus diz em 1 Coríntios 9, 25 Todo aquele que luta em tudo se domina Eles, para alcançar uma coroa que perece, uma coroa dessa terra Nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre Querido, enquanto o mundo luta para ter uma coroa dessa terra, eu e você lutamos para ter uma coroa que é eterna. Gadita sabia quem ele era. Gadita não precisava que Davi olhasse para ele e falasse assim: Você é um cara. Meu, você é muito bom. Gadita sabia quem ele era. Gadita sabia quem ele era. 
Gadita se agregava a Davi e falava Ei, eu estou contigo, eu não abro mão desse negócio até ele acontecer Olha, o que, que você quer fazer? Imagina Davi chegando e falar, vamos colocar fogo em todo mundo Os gaditas se reunindo Eu estou ilustrando Imagina os gaditas O que, que nós vamos, vamos usar o quê? Álcool ou querosene? O que, que nós vamos usar? Não tinha gadita questionando Você vai pôr fogo no povo? Se ele tivesse errado, ele ia dar conta para Deus Eu quero é honrar aquilo que me cobre eu quero é entender o um propósito que é muito maior do que eu questionar aquilo que os meus olhos estão vendo agora. Você não é obrigado a concordar com tudo, entenda isso. Mas aquilo que você não concorda, você ora. Porque se não vem de Deus, Deus, Ele intervém. Ele faz acontecer. O problema é que eu e você queremos usar a força desse braço aqui e a gente se frustra. A palavra do Senhor Jesus, maldito o homem que confia no homem. Tira os seus olhos do homem, querido, ele não pode fazer nada por você. Tira os seus olhos de mim, daquele que ministra, daquele que pode, ou talvez parece que pode fazer algo por você, nós não podemos nada. Ah, mas se os seus olhos estão naquele que lidera os gaditas sobre essa geração, então ele vai te colocar sobre um monte que é maior. Por isso que nós entendemos e compreendemos que a geração da transparência é a geração que vai mais viver a ousadia dos gaditas sobre o Brasil. Os gaditas, eles entram no quartinho e dali o rio jorra, o rio vai, o rio volta. E eles falam, Senhor, eu não estou entendendo nada, esse vinho é muito louco, essa chapação eu não estou sabendo, mas eu quero é tomar mais. Tem mais vinho aí? Ah, pai, oh, pai, mas isso é meu Deus, mas isso é loucura demais. Mas o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, vamos, eu quero estar tá junto. O que Deus fez hoje que eu e você perdemos? O que Deus tem falado ao meu coração é, filha, pare de querer gerar aquilo que nem aconteceu. Gere o que eu estou fazendo hoje. Pergunte para mim o que eu estou fazendo agora. Ande sobre o meu agora. O que Deus está fazendo agora? No seu coração agora. Não pense no amanhã, o amanhã pertence a Ele. O que Deus está fazendo agora? Aonde Ele está mexendo agora? É aí que o meu e o seu foco tem que estar. Tá. É no agora, porque o amanhã Ele cuida. Olha, olha o campo Não semeiam Não fazem nada E ainda assim eu cuido deles Olha as aves ah, Se o seu filho te pede pão Você vai dar pedra Agora passa a mão na sua cabeça aí Passa a mão no seu cabelo Você quer, quer um pouco calvo, né? Não fica constrangido Cabelo espiritual, vai, passa a mão aí Passou a mão aí Tem gente que não passou, tá com dificuldade Todos os fios de cabelo na sua cabeça estão contados. Todos os fios. Caiu um monte de cabelo hoje. Ele sabe quanto tem ainda. Todos estão contados. Você acha que um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça não sabe o que você precisa para amanhã? Um Deus que te designou antes da fundação desse mundo para uma função muito maior dessa que você está querendo viver agora. A palavra também diz Olha aí no versículo 21 Do capítulo 12 Eles ajudaram Davi contra aquela tropa Porque todos eles eram guerreiros valentes e chefes do exército Eles eram guerreiros, mas também eram chefes Querido, você pode guerrear com toda exatidão no mundo espiritual Mas não esqueça que você é chefe da sua família Você pode chegar aqui e arrebentar como está a sua casa? Ah, você pode chegar aqui e fazer e acontecer, mas não esqueça. Você é um guerreiro, mas você também foi designado a ser um chefe. A ser uma mulher sábia que edifica a própria casa. A ser um guerreiro valente, que pega e maneja muito bem a espada. Mas quando ele levanta a espada, quem reflete é o rosto da esposa dele. Que está olhando ele guerrear e falando, vai porque eu sei que você é de verdade. Vai, guerreia. Eu sei que você é isso que você está falando que você é Vai, vai com a outra mão agora A família que levanta para aplaudir Porque sabe que ali tem transparência Tem virtude, tem poder, tem verdade Eles eram perfeitos? Não 
Mas quando estavam machucados a ponto de não conseguir lutar, eles sabiam que eles iam morrer. Acredito eu que o próprio Davi falava: Hoje você vai descansar, traz alimento para ele. Ele precisa de cuidado. Mas existem pessoas que não entendem o período do cuidado. Elas acham que é julgamento. Elas acham que estão apontando o dedo, que estão querendo matar o chamado. Mas na verdade é só um período para ser cuidado. Onde as suas feridas elas não vão ser tampadas, mas elas vão ser cicatrizadas. O gadita quando ele olha para a cicatriz dele, ele entende que ele já venceu e ele vai vencer de novo. Todas as cicatrizes na minha e na sua vida É para você entender, para mim entender Eu sou um valente Eu venci e vou vencer de novo Porque nunca foi por mim É sempre por ele Nunca foi por mim nem por você É por ele No capítulo 32 Olha aí, no versículo 32 Do mesmo capítulo 12 Dos filhos de Zacar Conhecedores da ciência dos tempos Para saberem o que Israel devia fazer Duzentos de seus chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens Eles eram conhecedores da ciência do tempo O que, que é isso? Eles tinham dom de discernimento e de revelação Eles sabiam como atuar, em que hora atuar, em que arma usar Em que hora falar, em que hora recolher a tropa para ficar escondido em que hora ouviu o sinal que podia sair Eles eram conhecedores Daquilo que o coração de Deus estava fazendo naquele momento Conhecedores da ciência Dom de discernimento Dom de palavra de revelação, de entendimento Querido, sabe quando parece que tudo fechou? E na hora você fala Nossa, por que eu não tive essa ideia antes? Meu, isso é genial Então você consegue atuar diante daquilo que o seu conhecimento foi aberto eles eram conhecedores da ciência Eles manejavam bem a espada Mas também cuidavam do coração Gaditas Que ainda que feridos Tinham um espírito reto e valente Porque como Paulo disse Por mais que o meu corpo padeça Pereça Eu não consigo parar Jeremias tem um fogo cerrado no meu peito Que não me dá descanso Jeremias queria parar Um gadita Eu não prego mais Essa geração idólatra Não dá ouvido que eu estou falando Então ele corre e fala Mas tem algo em mim que não me dá descanso Eu não consigo Queima, queima Você quer parar? Eu sinto lhe informar, quando você levantou a mão para aceitar Jesus, já era, é guerra. Ah, mas o que, que essa louca está falando? Eu vou ter que sair daqui, comprar uma espada e guerrear? É muito mais além que isso, querido. O mundo espiritual é mais real que o chão que você está pisando agora. Eu falei esses dias para alguém que eu falei que uma vez eu orei, mas eu, Jesus falou para mim, nunca mais orar, tá? Glória a Deus pela sua vida. Eu orei e falei, Senhor... Que todo mundo tenha a oportunidade de ver o mundo espiritual por dois segundos na vida Mas seja assim, ó, abriu, você vai ficar louco por uns cinco dias, ele vai fechar Porque o mundo espiritual é mais real do que você pensa, tem gente que não acredita Quer ver os anjos, mas não quer ver o demônio Não, eu quero só os anjos, o demônio eu deixo para a irmã que é louca É, eu nasci para ver demônio, quando eu acordei no vento da minha mãe, eu falei Mãe, nasci para ver demônio quem vê anjo vê demônio, viu? Só para te avisar. E você vê cinco anjos e... É isso mesmo que você contou aí. Porque a nossa luta é contra eles. Gaditas que não se conformam com o sistema. Que não conformam com aquilo que todo mundo está vivendo. Você não nasceu para viver o que todo mundo vive. Você não nasceu para fazer o jejum que todo mundo faz. Você não nasceu para ler o mesmo livro que todo mundo está lendo. Você pode ler? Pode. Mas busque ler aquilo que Deus quer que você leia no momento Busque fazer aquilo que Deus quer que você faça naquela hora As pessoas vão te cobrar Vão querer questionar você Mas se você está ligado Que você tem um propósito maior Não importa, você nasceu para ser valente A sua casa 
vai estar debaixo de uma cobertura que vai muito além, por isso que o pastor Fred vive falando, que você não tem que temer do seu nome na boca do sapo, o sapo morre quando vai, vai pulir o seu nome, nossa, nome de crente, não posso, mas é verdade, porque a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, os gaditas, os loucos, os doidos, os apaixonados, os que não querem só o fogo, não querem só o vento, não querem só a manifestação, mas querem a palavra, o poder e a virtude daquilo que Ele está fazendo. Os gaditas, eles eram prósperos e capazes. Além de, de entenderem da espada, entenderem que eram valentes, entenderem que além de chefe, além de valentes e guerreiros, eles eram chefes. A palavra também diz... Lá em 26, capítulo 26, 32, depois você lê. Que eles, eles tinham unção administrativa e de prosperidade. Tudo que caía na mão deles prosperava. Por isso que o pastor também disse que vai ter um tempo que não vai precisar pedir oferta. Porque Gadita entende que nasceu para ofertar. Gadita entende que não oferta quando tem. Oferta quando não tem porque sabe que vai ter. Ah, então você está falando que eu vou ter que sair Não, você vai fazer o que Deus está mandando você fazer Um são de prosperidade Não aceite o jugo de mendigar o pão Ah, mas talvez seja um processo Olha o processo aí de novo Talvez seja um período, sim, todo mundo passa E se você não passou, glória a Deus Que você não passa para que você tenha Para quem está passando mas um são administrativo e de prosperidade De entender que melhor dá do que receber A visão está no reino, está na cruz Eu não quero que o meu olho está vendo agora Eu quero aquilo que ninguém está vendo Aquilo que o coração não sentiu O ouvido não foi capaz de ouvir É isso, ele falou que tem para mim, então eu quero Enquanto eu gerava isso no meu espírito Papai disse assim comigo Filha, quantas coisas na sua vida você não entendeu o porquê de eu estar fazendo daquele jeito? Eu falei, nossa, muitas. E olha que eu tenho 26 anos, você que tem 40, milhares. E eu falei, por que, que você está falando isso? Ele falou, sobre aquela visão que eu disse, de pegar pela mão e a gente querer andar sozinho. Ele falou, ah, se os meus filhos soubessem que eles podem fazer tudo ainda de mão dada comigo. Eles nunca iam querer ter o desgosto de andar sem segurar a minha mão. A gente quer. Gadita quando entende que é valente, passa pelo processo de entender que não é valente sozinho. Ah, mas quando eu oro, ele vem. Você tem que ver quando eu ministro. Quando eu jejuo, não tem demônio que fique em pé. Querido, glória a Deus pela sua vida. Mas ainda assim, segure na mão dele. Sabe por quê? Ainda assim ele ministrou, ele continuou falando Filha, todas as vezes que você entendeu que o que eu só queria Era que você ficasse ali Quieta, sentindo o cheiro que eu tenho Sentindo o sabor daquilo que eu estava preparando Você não esperneava, você não gritava, você não questionava Você só ficava ali Então eu fazia e te entregava pronto Conquistar a força é entender que talvez vai demorar. Mas o melhor lugar é segurando a mão daquele que te fez um valente. Existem lugares que ele quer te levar em visão, em sonho, em experiências você e ele. Em lugares que ninguém nunca conseguiu ver. Mas você vai passear e ele vai narrando para você, olha, eu criei aquilo com função daquilo outro. Filho, eles não entendem ainda, mas eu estou mostrando primeiro para você. Porque os gaditas sabiam que estava no coração do rei antes da nação saber. Gadita entende que o melhor lugar que tem é do lado do rei. Quem estava aqui domingo? A mesa do rei. A terra do silêncio não é lugar de gadita. Porque ninguém nos leva para Lodebar. É a gente que vai, lembra? Mas só o rei nos tira de lá. Um gadita de verdade. Ele não foge de confronto. O confronto vem. Ele só abre o 
braço assim e fala, vem Vem, eu já passei por um confronto muito maior Ah, então você está falando que eu tenho que enfrentar? Não Você tem que ir na força do Espírito E o Espírito às vezes vai fazer você se calar Engolir tudo que você planejou que ia falar Fazer a cara de... <risos> cara serena, essa cara mesmo Falar um dia ou talvez eu entenda Eu não estou entendendo agora, mas um dia eu vou entender eu lembro que quando eu estava lá, lá em Itamonte, porque tem improvável lá em Itamonte também, viu? Os improváveis estão tá doidos para vir para cá, ocupar o lugar que você está ocupando, que você não quer. Eles estão tudo doidos para vir, já fizeram até a inscrição do, do, do DVD. Eles estão entendendo, eu falei para o Daí, eu, te, eu morro de dó. Eu falo, oh, Senhor, prepara para eles também o que a gente está vivendo. Que eles falam, Ju, o pastor Fred é tão legal, né? Nossa, Ju, a pastora Fabiana, quando ela pega o microfone, eu, me dá um negócio assim, eu falo assim, agora ela vai, que a mulher vai mesmo, que ela lá é doida. Nossa, mas daí vem o pastor Fred com aquele cajado dele, eu falo, olha, só querem alimento. E eu e você tem alimento de sobra, e a gente ainda reclama. Eu louvo a Deus pelo pastor Pedrinho, foi o primeiro pastor que eu tive. E eu cresci numa igreja, na igreja quadrangular, onde eu tenho muito orgulho da minha raiz. Porque é onde eu tive raiz, é onde eu ganhei estrutura para suportar aquilo que Deus ia colocar sobre a minha vida. E eu lembro que eu não perdi a oportunidade de fazer nada que colocavam na minha mão. Eu não estou falando isso para falar para você que eu sou boa ou que eu posso fazer mais que você, não. É para você entender aquela palavra, que Gadita não perde a oportunidade de responder com velocidade. Colocaram para pregar na tarde da bênção. Eu já falei isso aqui uma vez. Tinham quatro irmãs do coque, eu e a irmã que cantava. Às vezes a irmã que cantava faltava, então eu que cantava, você imagina. Que é isso, pastor? E as irmãs choravam, gente. Eu acho que era de desespero, mas tudo bem. E ela, eu ainda falava assim para elas: qual o hino que vocês querem? Qual o louvor que vocês querem? Eu só achava que eu cantava o máximo. Ju, canta Nani Azevedo, eu adorava Fala, Vamos no Nani então, vai irmãs, vai Aí, colocaram para pregar, eu amava Eu imaginava essa igreja desse tamanho aqui, só tinha cinco aqui Eu, eu fazia esboço, eu jejuava, minha mãe vai morrer de jejuar essa menina Nunca mais vai pregar na vida, porque só jejua e eu olhava e falava, Jesus, um dia, ah, pai, eu sei que o Senhor me chamou para uma função muito maior Mas o que eu tenho agora eu faço Querido, o que, que você tem para fazer agora? Mas você está querendo fazer o que está lá na frente? Responda com velocidade diante daquilo que você tem agora. É para responder com velocidade diante daquilo que você tem agora. Gaditas não perdem oportunidades de manifestar a glória do Senhor. E aí depois... Colocaram eu como secretária da igreja E eu, eu era secretária da secretária E aí eu fazia o que tinha para fazer A irmã que limpava o banheiro Tinha carteira assinada, tudo aquele esquema Mas ela ficou doente, a irmã Bem, eu sou da irmã Ju, você pode lavar o banheiro? Ah, posso Lavava o banheiro, passava o irmão na frente Ei, irmã, tá na prova hoje, hein? Eu falava, infeliz Lavar o banheiro não quer Ainda vem falar que eu tô na prova lavando o banheiro na casa de Deus eu chegava em casa do meu pai e falava assim, mas você não foi paga para isso, porque pai quer te defender, né? Eu falava, pai, dá licença, não interrompe, que eu tô doida para fazer alguma coisa, o senhor ainda quer tirar o banheiro, o único banheiro que eu tenho. Deixa eu lavar o banheiro. E eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo, eu não tinha nem maturidade para entender. E aí o senhor começou a fazer algumas coisas, quando eu ministrei a primeira vez, nunca mais eu quis ministrar, porque foi terrível, mas... O fogo que queima no peito ficou em mim O que que tem queimado o seu coração? O que que tem fecundado dentro de você? Eu entendi que eu tinha uma unção de cegadita sobre a minha vida Então, eu não queria estudar, não queria fazer faculdade Eu só queria viver daquilo que eu estava vendo, era tão bom Eu falava, Jesus, deixa só eu aqui, eu quero viver daquilo que o Senhor está fazendo, Pai Eu quero pregar, quero arrebentar, falava, vai estudar não, estudar não, pai Estudar é muito ruim, já estudei, já formei no ensino médio Ele, eu não uso quem está parado Responda, 
Juliana com velocidade Faz alguma coisa Vai castar o seu rumo Eu vou te pegar em movimento Querido, se movimente Porque quando você se movimenta Então o Pai te pega Ele não pega quem está parado Ele pega quem se movimenta Tudo, tudo tem o seu tempo determinado por Ele e nessa noite você saiu da sua casa para entender que os seus questionamentos só querem te aproximar mais dele. Você é um valente, destemido, que maneja a espada tanto na mão direita quanto na mão esquerda. O que é manejar a espada? É saber o que tem na palavra do meu e do seu Deus. Quanto tempo nós temos gastado, mergulhado naquilo que já está liberado para mim e para você? Esse dia eu estava conversando com o meu irmão, ele falou, irmão, ora por mim, eu vou ministrar agora, vou fazer uma oração, não sei por quem ora por mim, e o Senhor falou comigo assim, ele não, não precisa de oração, manda ele comer Bíblia. Eu falei, Alexandre, dá meia volta e come a Bíblia, você não vai fazer nada, você vai comer Bíblia. Mas irmão, estou lendo, poxa, eu li dois capítulos hoje, que ele cria vergonha na sua cara, vai comer Bíblia, eu falando com ele, lembrando que eu também tinha que comer mais metade do que eu não tinha parado de fazer. Aí ele, tá bom irmão, ok, eu vou fazer. Falei, cola versículo na sua parede, faz alguma coisa. E ele foi, a minha mãe falou, você falou alguma coisa para o Alexandre? Ele não está não tá muito bem, está fazendo umas coisas aqui. Eu falei, mas deixa o menino. Não tem aquele, aquela, deixa o menino girar? Deixa o menino. Gente, o que, que o seu filho está respondendo para você? Hoje eu vi um vídeo, se é verdade ou não, não cabe a mim julgar, não cabe a você. Eu só assisti, amém? Uma menininha apontando e falando, mamãe, Jesus está ali. Ela não sabe nem falar direito. Mamãe, Jesus está ali. E a mãe fala, onde que está Jesus? Me mostra, eu também estou doida para ver Ele. Mamãe, Jesus está ali. Ali, mas Jesus e o anjo. Da onde que ela tirou aquilo? As crianças estão vendo aquilo que eu e você já tínhamos que ter visto há muito tempo. Gaditas destemidos. Curva sua cabeça no seu lugar. Por um momento. Você vai ganhar agilidade nessa noite Você vai ganhar flexibilidade A habilidade Nessa noite o Senhor vai colocar no seu rosto Um rosto feito de leão Você não vai mais desistir do seu chamado Em meio às suas dificuldades Nós lemos que eles tinham escudo e lança Querido, ter escudo é ousar diante da sua fé O escudo da fé E manejar bem a lança É viver no profético Porque existem muitos que têm o escudo da fé Mas não acreditam no profético Então não tem lança E existem coisas que só morrem ao fio da lança Ah, pessoas que vão sair daqui entendendo Tem fé, tem ousadia, mas tem lança Tem profético Pega a lança Arremessa, arremessa ela diante do alvo Ah, o profético movimenta o coração de Deus Pessoas que não temem A palavra do Senhor Jesus diz Em Salmo 145, 18 Perto está o Senhor de todos os que o buscam De todos os que o invocam em verdade Quer o Senhor perto de você? Um invoque, mas o um invoque, o um invoque em verdade. Qual é a sua verdade hoje? O que está no seu coração? Não floreie oração para o Senhor, querido. Rasgue o seu coração. Tem dor aí, tem choro, tem questionamento. Rasgue. Grite para o Senhor, por que, que ele está demorando? Mas é a sua verdade, gadita. Pare de querer guerrear com a lança dos outros Com o escudo do irmão Pega o seu É pesado, mas você vai conseguir Ah pai Olhe para dentro de você Olhe para dentro do seu coração
nós não temos que ter medo do diabo, nós temos que ter medo da voz que fica dentro do nosso coração. É o meu eu. Porque o Senhor, Ele vai abater o soberbo. Mas Ele vai dar graça àquele que é humilde. Gere no seu coração agora. Você que não ora em línguas, você vai orar. Mas você que já ora, abra a sua boca, gatita. Gere no seu espírito o que o seu Deus está fazendo agora. Você não vai ficar de pé, não, agora. Gere, prepare. Responda com velocidade. Pés de corça. Pés que respondem com velocidade. Pés de corça. O que colocarem na minha mão para eu fazer, eu vou fazer. Eu não nasci. Quantas vezes queriam que eu ficasse no Ministério Infantil porque eu sou professora. Mas não é o meu dom, é a minha habilidade. E eu ia para o Ministério Infantil chorando. Fala, Senhor, é o que eu tenho para fazer hoje. Eu vou responder com velocidade aqui hoje. Querido, talvez o que você está fazendo hoje não é o seu chamado. Mas é a habilidade que está disponível para você. Faça com excelência. Gadita não questiona. Gadita guerreia. Gadita não se conforma. Gadita gera. Gadita não aponta. Gadita geme com gemidos inespremíveis. Então o Espírito intercede por ele, clamando: Abba, Pai. Gadita geme, chora por algo que é maior, uma coroa que não é dessa terra. O louvor pode subir. Você no seu lugar ainda, gere, gere. Você vai sair dessa maca, dessa morte espiritual que ronda a sua cabeça. Querido, você pode esconder de todo mundo, mas não esconde de Deus. E isso não é uma palavra de confronto, de nossa, de acusação, não. É o pai querendo pegar você pela mão de novo e falando para você, filho, não é desse jeito o caminho é aqui. Se coloque de pé no seu lugar. Segunda Timóteo 1,7 Porque Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Você não tem espírito de covarde Você tem espírito de ousadia De habilidade de amor Você não é um covarde Você não vai recuar você não vai retroceder, você vai prosseguir, ah pai, os valentes do Senhor estão aqui, nós vamos adorar o nome dele, você que quer, joelha aí onde você está mesmo, deita, grita, faz alguma coisa, a casa dele é sua, mas responde com velocidade, não espera o ministro, não espera o som, não espera a melodia, responda com velocidade. Nada que eu fale vai quebrantar você. Ah, mas o Espírito Santo da promessa, ele quebranta. O ano de 2018. Os pastores, guarde isso. Os líderes dessa casa. O ano de 2018 vai ser ano onde o Senhor vai fazer que muitos daqui voem. Vou para outra cidade, para outros países. É ano onde os pastores vão ser usados para envio. Ai, muitos vão pensar como pensaram do Ivan. Ah, mas o Senhor Jesus diz: 
Mas aqui Ah, aqui jorra Voo Percurso Gaditas treinadas com a mão direita, com a mão esquerda Precisam desafiar outros Ah, Pai Antes de nos enviar como igreja Pegue a nossa mão Coloque o seu cheiro em nós Cheiro de paternidade Cheiro de amor Ele é pastor Ele é o Messias Ele é o alfa Ele é o ômega Mas Ele é pai Ele é pai, querido Ele é o meu, o meu e o seu pai Nós vamos adorar o nome dEle Rosto de leão Rosto de leão Quebra as correntes Vem dissipar, Pai, todo mal
flui Desata agora os meus irmãos Desata Desatamente Os olhos Os pés Pule no seu lugar Você é corça Peste livramento Pule, dance visitado agora da cabeça a planta dos teus pés agora a unção que convence o homem do pecado da justiça e do juízo a unção que quebrando os corações coração de pedra seja quebrantado agora agora espírito de mentira fofoca de visão afronta Deus fora deixa fluir Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, que ressuscitou o terceiro dia, está vivo, Ele vive, Ele vive, você também está vivo, vida, vida, vida sobre os seus pães, sobre a sua família, vida, você é um gatita, gatita guerreira. Que você é um gadita 
Um gadita que não guerreia no trabalho Contra o patrão ou contra a esposa Ou contra o inimigo Mas guerreia contra Satanás e seus demônios Gadita que vai pegar A lança do jejum A lança da palavra A lança da oração E vai guerrear com as armas certas Querido, você é um valente Você nasceu para vencer na sua vida Todas, levante as suas mãos Todas as obras do diabo sobre a sua vida Não vai prevalecer Se ele veio contra você por um caminho Por sete ele vai fugir nessa noite Você não vai tirar a sua vida você não vai morrer de depressão, de crise, de pânico. Você recebeu vida nessa noite. Vida sobre os seus ossos. Tem alguém enfermo nessa noite? Levante a sua mão. Você está curado pelo poder do nome de Jesus. Não há enfermidade sobre a sua vida. Todos os que entraram aqui dormindo espiritualmente todos que entraram aqui com morte espiritual declarada como profeta do Senhor nessa noite eu dou uma voz de comando ao mundo espiritual para que funcione como foi designado a funcionar agora onde há morte espiritual eu declaro vida e vida em abundância você vai levantar desse lugar, levanta dessa marca. Você não está morto espiritualmente, é uma mentira sobre você. Ah, Pai, sela agora as nossas vidas com o teu sangue. Gaditas selados para guerrear sobre o Brasil e sobre as nações. Sabe quando a mentira vai acabar, quando a verdade prevalecer? Aonde tem mentira, precisa levantar um gadito de verdade para vencer sobre a mentira. Na política tem corrupção. Ah, o Senhor vai levantar gaditas que não são corruptos para vencer sobre a corrupção. Existem médicos corruptos. Ah, o Senhor vai levantar médicos verdadeiros gaditas para manusear bem a espada. Ah, professores, delegados. Ah, limpeza Você que é da limpeza Você é uma gadita Você que é empresário Você é um gadita Um enfermeiro Ah, você que está à procura de um emprego Você também é um gadita Ah, você é na sua função Entenda, você acorda todos os dias para guerrear Ganha essa consciência de que você não está aqui para descansar. Descanso é no céu. Você está aqui para guerrear. Pai, em nome de Jesus, nada vai roubar essa palavra. Corações aqui sedentos vão dar fruto a cem por um. Pai, em nome de Jesus, há uma unção de envio pairando sobre essa igreja. Há uma unção de envio sobre essa igreja, famílias vão ser enviadas famílias inteiras serão enviadas diz o Senhor ah, o meu Brasil precisa viver o que vocês estão vivendo ah, cidades esquecidas consumidas pela religiosidade ah, mas aonde tem um gatito Jezabel tem que recuar ah, nós seremos enviados para desmascarar Jezabel, para desmascarar onde tem reino de Acabe, aonde tem gadita, Jezabel não atua. Unção de envio bailando sobre nós. Voo alto, voo alto, rocha eterna será reconhecida nos quatro cantos dessa nação. Não porque vocês são bons, mas porque eles. Na política do Brasil, na saúde. 
coração do Brasil, na cultura do Brasil, porque gatitas serão levantados. Gatitas que vencem sobre o sistema. Ah, pai, envia, envia, envia. Traz mais, traz mais para que muitos sejam enviados. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Grande é a Seara, mas poucos vencenteiros. O campo está branco, é hora de ceifar. O campo está branco. Eu sou o labrador. Ah, o meu pai é agricultor, eu sou o labrador e vocês que estão fecundados em mim. Se pudesse ver quantos da igreja fizeram inscrição, eu não sei nem se tem como. Mas o número é muito maior de pessoas de fora do que pessoas da igreja. 
É como se Davi estivesse gritando no alto do monte. Esse projeto nasceu no meu coração, gaditas. E os gaditas gritam do lado de baixo. Nós estamos com você. E quem não acredita, grita junto porque fica constrangido. Algo está sendo destravado sobre a nossa igreja. Estende as suas mãos. Você que ainda está com o coração fechado, não estenda. O Senhor vai te pegar. Senhor Jesus, nesse momento, como igreja, nós cobrimos a família pastoral com o seu sangue. Nós cobrimos a Andrea com o seu sangue. O Vitor, ah, pai, o produtor desse projeto, todos os ministros e famílias representadas. Nós cobrimos os que estão na, no toque da música, na melodia, dos que estão nas vozes. Nós cobrimos agora a iluminação dessa igreja, as caixas de som. Nós cobrimos agora, Pai, tudo que está envolvido nesse projeto. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que veio, vai embora agora. Você não vai ter acesso aos ministros. Você não vai ter acesso aos envolvidos. Vai embora agora. Espírito de desânimo. Palavra de maldição lançada. Nós quebramos agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós desatamos esse projeto no mundo espiritual. Ele foi gerado. E agora... Ah, está dando sinal de contração. Vai nascer. Contração aí, querido Tá dando contração Vai nascer O parto tá próximo Vai nascer Vai nascer Vai nascer Ah, vai nós selamos isso Pelo poder do nome de Jesus Tá selando Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa o corpo queimar Deixa queimar Deixa queimar Gaditas são homens valentes Gaditas são homens de guerra Gaditas estão prontos para pelejar Gaditas andam armados Com escudo e com lance Gaditas são ligeiros Como gazelas Gaditas tem os seus rostos Como o rosto de leão Ei gadita, fala para quem está do seu lado Ei gadita O menor gadita Vale por cem homens Os maiores gaditas Valem por mil Os gaditas são prósperos Os gaditas obedecem a voz Os gaditas estão prontos a obedecer Ei gadita
fala assim O Senhor defende a sua glória, irmão O Senhor defende a sua glória Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir o Senhor O Senhor defende a sua glória